ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിന്റെ റെസിപ്പി ആണ് കട്ട്ലറ്റിന്റെ റെസിപ്പി മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൾസോ അതിന് അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരും അപ്പൊ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചിക്കനും ഉരുളക്കിഴങ്ങും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ച് അതിന്റെ ബോൺസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി അതിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിന്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു അത് ചൂടായതിനു ശേഷം കുറച്ച് സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് സവാള നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിന് ശേഷം സവാള ഇപ്പൊ നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ചേർക്കണത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണം പോണ വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ചേർക്കണത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കന് നാനൂറ് ഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർക്കണത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടുതലായാലും മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ പിടിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ ചിക്കൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടില്ല അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ചേർക്കണത് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പോണത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മീറ്റ് മസാലയാണ് ഏത് ബ്രാൻഡിന്റെ മീറ്റ് മസാല വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇത്രേ ചേർക്കണുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേറെ എക്സ്ട്രാ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കണില്ല ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാത്തോണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കട്ട്ലറ്റിന്റെ ആ ഫോം ഷേപ്പ് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ച് ഞാൻ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളുടെ മസാല ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല്ലിയാണ് ചേർക്കണത് മസാലയുടെ ചൂട് നല്ലോണം അറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് കയ്യിലും കുറച്ച് എണ്ണ പരട്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുണ്ടകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ടർ കോട്ടിംഗ് റെഡി ആക്കാം ഞാനിവിടെ മുട്ടയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് പകരം കോൺഫ്ലവറും മൈദയും കൂടിയിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കണേ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലറ്റും ആദ്യം കോൺഫ്ലവറിന്റെ മിക്സിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും നല്ലോണം നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഈ കട്ട്ലറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒന്ന് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്ത് നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പൊട്ടാണ്ട് കിട്ടും എണ്ണ ഞാൻ മീഡിയം ഹീറ്റിലാണ് വെക്കണത് അധികം ഹീറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെ കോട്ടിംഗ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കിനി ഓരോ സൈഡും ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഈ കട്ട്ലറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ കട്ട്ലറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയെന്ന് വാങ്ങാം ഇത് ഞാനിവിടെ സെർവ് ചെയ്തേക്കണത് വിനീഗറിൽ ഇട്ട് വെച്ച സവാളയും ക്യാരറ്റിന്റെയും സ്ലൈസസിനോടൊപ്പമാണ് അതോടൊപ്പം കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടീ ടൈമിനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്